What's up, what's up mga ka-traders? Welcome back to our top 5 winning trades for this week! Before we start, disclaimer muna tayo. This presentation is for educational purposes only. Final decision should be undertaken with your own due diligence. Use this strategy and trade it at your own risk. Let's check our last week results mga ka-traders. Ang top number 5 natin sa ranking last week ay ang 80 na nagbigay ng swing na 1.78%. Ang top number 4 natin sa ranking last week ay ang Nickel na nagbigay ng swing na 2.31%. Ang top number 3 natin sa ranking last week ay ang PHR na nagbigay ng swing na 4.88%. Ang top number 2 natin sa ranking last week ay ang Primex na nagbigay ng swing na 7.43% At ang top number 1 natin sa ranking last week ay ang HTI na nagbigay ng swing na 2.71% I hope gumita tayo last week mga ka-traders Let's check our PSEI chart mga ka-traders Based sa chart ni Index pababa ng pababa pa rin yung price level natin. So, nasa support level yung price niya ngayon. Within 6.9. Nag-bound siya sa 6.9 to 6.984. Sana, malampasan niya yung 7,000. At pabalik tayo dito sa 7.1 to 7.2 level. So, Saktong-sakto, nasa range pa rin natin yung galaw ni index. So, within 6.9 to 7.2. Based sa COVID-19 daily cases natin, below 300 na yung daily infection. So, mas maganda. Mas bumababa. So, sana pababa pa ng pababa. Sa ngayon, halos bumabalik na yung numbers ng mga travelers na nagbabakasyon. Lalo sa Bora, bumabalik na sa pre-pandemic level. Nitong Holy Week, parang mas mataas pa nga daw. Parang revenge travel yung nangyayari. So sana, wala nang magiging variant na kasunod para tuloy-tuloy na talaga tayong makarecover. Lalo na sa foreign tourist na papasok sa Pinas. Based naman sa gera ng Ukraine at Russia, medyo tuloy pa rin. Sa ngayon, tumataas pa rin yung oil. Yung price ng oil. Nasa 106. So, nabasag niya yung trendline resistance nitong oil. Nag-form kasi siya ng descending triangle. Nabasag niya. So, ang price ngayon nasa 106. So, sana hindi na tumuloy pa akyat at babalik siya pababa para wala nang masyadong epekto sa inflation. Sa ngayon kasi, madami ng bansa na naapektuhan. Kaya ng Sri Lanka, nasa crisis na yung economy nila. Hindi na sila nakakabayad ng utang. So, malaking possibility na magkaroon ng crisis sa buong mundo. Pag madami pa yung hindi na makakabayad ng utang. So, sa ngayon, sana mag-hold itong 6.9 level na support. Pag hindi, ang next na support natin ay itong 6.8 at saka itong 6.6 level. So, pwedeng bibisitahin yung support na yan. So, baka magkakaroon ng new world order in terms of financial system. Baka baba magbago or babago din. So, sa ngayon, Dahan-dahan lang sa trade, defensive lang in case lalala ng lalala itong sitwasyon na. 
Exactly. Yan lang po yung masasabi natin kay Index. Ang top number 5 stock picks natin this week ay ang TWC, Discovery World Corporation. The company's primary purpose is to develop, invest in, own, acquire, administer, construct, and operate hotels, resorts, apartments, condominiums, townhouses, buildings, and other tourist-related structures and their usual facilities. It engaged in the hotel and resort business through brands Discovery Shores Burakai, Club Paradise Palawan, and Cruise Business through Discovery Fleet. Based sa chart ni DWC, nag-form siya ng parallel channel or nag-form siya ng flag pattern. So, ang susi dito, makawala siya sa resistance nitong flag pattern or parallel channel. If makawala siya dyan, ang next na resistance natin ay itong 1.99 at saka itong 2.20 level. If i-plot natin yung RRR based sa closing price, may target tayong around 12.43%. Then yung cut loss level natin ay tight lang, around 3.39%. May risk reward ratio tayo na 3.67. Then if malakas talaga yung hatak niya, basagi niya yung resistance sa 1.99%. Ang next na resistance ay itong 2.20 level. If sukatin natin yung upside, may upside tayong 24.29%. So yan lang po yung basa natin kay DWC. Ang top number 4 stock picks natin this week ay ang SSI. SSI Group Incorporated. It is an upscale retailer that provides designer products to the Philippine market. The company provides luxury and bridge apparel, casual wear and fast fashion, footwear, accessories and luggage, food, home and decor, and beauty and personal care. Based on chart ni SSI, nag-form siya ng mini Darbus box pattern. So, ang susi dito, makawala siya sa resistance nitong mini Darbus box natin. If makawala siya dyan, ang next na resistance natin ay itong 1.22 at saka itong 1.30 level. If i-plot natin yung RRR based sa closing price, May target tayong around 9.91%. Then yung cut loss level natin ay tight lang, around 2.7%. May risk reward ratio tayo na 3.67. Then ipalakas talaga yung hatak niya, basagi niya yung resistance sa 1.22. Ang next na resistance ay itong 1.3 level. Sukatin natin yung upside. May upside tayong 17.12%. So, yan lang po yung basa natin kay SSI. Ang top number 3 stock picks natin this week ay ang House 8990 Holdings Incorporated. The company is operating through its subsidiaries as a low-cost mass housing developer. In addition to horizontal mass housing subdivision projects, it also develops medium-rise building condos under Urban Deca Homes brand and high-rise building projects under the Urban Deca Tower brand. Based on chart ni House, nag-form siya ng Darbus box pattern. So ang susi dito, makawala siya sa Darbus box resistance itong 14 level. If makawala siya dyan, ang next na resistance natin ay itong 15.29 at saka itong all time high na 16.36 level. All time high resistance. 
if i-plot natin yung RRR based sa closing price, may target tayong around 10.25%. Then yung cut loss natin ay tight lang, around 3.17%. May risk-reward ratio tayo na 3.23. Then, if malakas talaga yung hatak niya, basagin niya yung resistance sa 15.29. Ang next na resistance ay itong 16.36 level. If sukatin natin yung upside, may upside tayong 18.18%. So, yan lang po yung basa natin kay House. Ang top number 2 stock picks natin this week ay ang MAC, Macro Asia Corporation. It is engaged in aviation support business at NAIA, Manila Domestic Airport, Mactan Cebu International Airport, Calibo and Dabao International Airport. It provides aircraft maintenance, repair and overhaul services. In-flight catering services, airport ground handling services, and charter flight services. Based sa chart ni Ma, nag-form siya ng mini Darbus box pattern. So ang susi dito, makawala siya sa resistance nitong Darbus box pattern. If makawala siya dyan, ang next na resistance natin ay itong 6.5 at saka itong 7.8 level. If i-plot natin yung RRR based sa closing price, may target tayong around 15.45%. And yung cut loss natin ay tight lang, around 2.84%. May risk reward ratio tayo na 5.44%. And if malakas talaga yung hatak niya, basagi niya yung resistance sa 6.5. Ang next na resistance ay itong 7.8 level. So, katin natin yung upside. May upside tayong 38.37%. So, yan lang po yung basa natin kay Ma. At ang top number 1 stock picks natin this week ay ang APX. Apex Mining Company Incorporated. It is primarily to carry on the business of mining, milling, concentrating, converting, smelting, treating, preparing for market, manufacturing, buying, selling, exchanging, and otherwise producing and dealing in gold, silver, copper, lead, zinc, brass, iron, steel, and all kinds of ores, metals, and minerals. The company's operation is situated in Mako Dabao de Oro, formerly Compostela Valley. Based on chart ni APX, nag-form siya ng parallel channel. So ang susi dito, makawala siya sa 1.74 level. If makawala siya dyan, Ang next na resistance natin ay itong 1.91 at saka itong 2.05 level. If i-plot natin yung RRR based sa closing price, may target tayong around 12.35%. Then yung cut loss natin ay tight lang around 3%. May risk reward ratio tayo na 4.2%. Then, if malakas talaga yung hatak niya, basagi niya yung resistance sa 1.91, ang next na resistance ay itong 2.05 level. If sukatin natin yung upside, may upside tayong 20.59%. So, yan lang po yung basa natin kay APX. Recap muna tayo mga ka-traders. Ang top number 5 stock picks natin this week ay ang DWC. Ang top number 4 stock picks natin ay ang SSI. Ang top number 3 stock picks natin this week ay ang House. Ang top number 2 stock picks natin ay ang MAC. At ang top number 1 stock picks natin this week ay ang APX. I hope ma-trade natin to this week mga ka-traders. 
Kung gusto nang sigurado ang kita, please like and subscribe to my channel and share it to your friends para madami tayong matulungan. Then don't forget to hit the bell for your notification when never I uploaded a new one. I hope madami kayong natutunan dito. Good luck on your trading journey and enjoy the ride. Bye-bye!